。三叔，我今天来，不是为了吴家大当家的事儿，我是想跟你商量，我们东院想把三元典当行收回来自己管。你说什么？东院占股七成，照理说就应该我们东院自己打理，但以前。东院生意太多，照看不过来，所以委托给了三叔。但现在东院也没什么生意了，所以就不劳烦三叔了。我等等等，谁跟你说东院占股七成？你、二叔还有我爹，当初开办的时候，那白纸黑字上都写着呢，还盖了是一堂大印呢。难道三叔忘了？这事儿是有，但是前段日子大哥已经卖给我了，也是白纸黑字儿，呃，还是我大哥亲笔写的。加盖是一堂大印了吗？按照吴家的规矩，没有加盖是一堂大印的契约都不作算，所以那七成股份，现在还在我们东岳名下。周莹谈完了，哎，他来做什么呀？哎，找什么呢？哎呀呀，这契约上确实没有世一堂的大印啊！我问你话呢。周莹说了，这张契约不算数，那七成股份还归东院。他说三元典当行要收回去，要自己打理。凭什么不算数啊？你大哥签字画押了，怎么能轻易反悔啊？但是，按照我太爷爷定下的规矩，兄弟间的所有契约往来必须加盖世一堂的印才算数。夫人，你看，这上面就少这个印啊，还真有这规矩。啊。三元典当行还得归东院。那可不行。这几年你干一样赔一样，怎么就指着这典当行挣点钱？要是还给东院，我们吃什么？可这是老规矩啊！你就说你不知道。那能行啊？反正你就一口咬死，你大哥签字画押了，不能改了。三叔，你找到那契约了吗？的确没有加盖是一堂大印吧？少跟我来这一套！什么是一堂大印？什么规矩？我不知道，没没听说过的，都不算数。反正三元典当行已经归我们南院了，谁谁也别想拿走。三爷。安泰的，快趁热喝了啊！嗯。娘，三叔家里的事情。是不是都是柳氏做主啊？你还真说对了，你三叔就是怕老婆。为什么？年轻的时候，柳氏是当地数一数二的美人儿。你三叔见了一面，就被收了魂了，就回来求你爹去提亲。嗯、开始啊，柳氏先不同意。后来你爹还是很花了一些银子，你三叔才把柳氏娶到手。
从此，他就把柳氏当宝贝一样宠着，都把他宠翻天了。哎，这就难怪了。你的意思是，柳氏拦着，不还我们股份？那我去问他，他良心长哪儿了？他们是存心要赖掉这些股份，你去问了也没用。那怎么办？我们去告官。金官难断家务事，告官也不一定要得回来。三叔跟老爷嘴气了，这股份的要不回来。那老二跟老四手里的还能要回来吗？娘，别着急，我得想想办法。你，你这是什么姿势？啊？你给我好好坐着。娘，我这样蹲着舒服，比坐着舒服。周姨，东院虽然已经不是以前的东院了，但规矩还是以前的规矩。再说了，你这个样子，对孩子也不好啊这以前大哥就说过，这笔账一笔勾销，我就觉着不妥。啊，现在你又说，这个契约上没加盖事宜堂的大印不作数，这个我也认。四叔，那张契约还在不？在。哎，中原啊，你放心，啊，这五千两银子呢，四叔绝不会赖账。哎呀，只是啊，这以前生意做的不大好，钱基本都亏完了。现在我们中原呢，就剩下这么一个土拨作坊，能勉强度日。这以前大哥体恤我，从来没问我要过钱。当然，现在不一样了。东院的光景也不怎么好，啊，也缺钱。哎，这样吧，我们商量一下啊，以后我们中院每年还你一百两银子，你看如何？哎。庄爷，哎，你把这印盖上，这钱我可就不还了啊！我知道。四叔，钱一笔银子可重要多了，是不？哎，那是那是啊。周英，你说的没错，吴家的确有这规矩，没有加盖世一堂大印的契约，全部不算数。这契约拿回去吧。你什么意思？二叔，我今日来不是为了追讨这些客商，以及这些客商手中的应收账款。我只是想请二叔来主持一个公道。什么公道啊？哟，老三，弟妹，老哥，老四，吃饭呢？啊，怎么了？一块吃吧。哎，我来。是我把二叔、四叔请来的。
，你们来的正好，啊、我家老爷呀、啊啊，正要把这一千两银子交给你们东院了是是是的，正好你们给我们做个证，以后啊，咱们就两不相欠了。呃、三哥，这银子呢，先不忙着交，啊，呃，你也知道，咱们祖上是有规矩的，这任何契约上不加盖世一堂的大义，这都不作数，啊。那就把印盖上去，我不要银子，我只要股份。三哥，嗯，东儿不愿意，就别硬逼着人家东儿把股份卖给你了。可大哥亲口说的呀，一千两银子卖给我，那你们咋不听大哥的呀？爹这么说，并不是他的本意，只是权宜之计。大哥一言九鼎，怎会戏言？老三。大哥和我们断绝关系，那是为了保全我们，演给外人和官府看的一出戏而已。现在既然是一堂的答应在此，我看你呀、啊，还是遵从祖上的规矩，别再惦记那七成股份了。这不是哎呀，这规矩是死的，人是活的，这大活人还能被这规矩给框死啊？弟妹啊，你有何高见呢？我哪有什么高见呀、啊？我就是觉得吧